സിനിമ എന്നത് ആരംഭിച്ചു മുതൽ ഇന്നതുവരെ ഒട്ടും കൗതുകം നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വിനോദ മാധ്യമമാണ് ഒട്ടേറെ മഹാരാജന്മാർ സിനിമ എന്ന ദൃശ്യവിസ്മയത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപാട് തവണ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് നടന്ന പല സംഭവങ്ങളും സിനിമയായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള പല സിനിമകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം പത്ത് സിനിമകളുടെ കഥയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വാഗ്ദാനമായിരുന്ന നടി ശോഭയുടെ മരണത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് കെ ജെ ജോർജ് ലേഖയുടെ മരണം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന സിനിമ ചെയ്യുന്നത് പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കവേ പടുന്നനെയുള്ള ശോഭയുടെ മരണം തിരശീലയിൽ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പല വിഗ്രഹങ്ങളും ഉടഞ്ഞു വീഴുന്ന കാഴ്ച മലയാള പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു മുല്ലശ്ശേരി രാജഗോപാൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ അടുത്ത ചങ്ങാതിയായിരുന്നു കലയെയും തെമ്മാടികളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ച ആ മനുഷ്യൻ്റെ കഥയാണ് രഞ്ജിത്ത് ദേവാസുരമായി എഴുതിയത് ദേവാസുരം സിനിമയിലെ ഭാനുമതി ഇന്നും ഭർത്താവിൻ്റെ ഓർമ്മകളുമായി ജീവിക്കുന്നു ബോംബെ അധോലോകം ഭരിച്ചവരിൽ മലയാളികൾ കുറവല്ല മുതലിയാരിൽ തുടങ്ങി ചോട്ടാരാജൻ കാലിയ സതീഷ് വരെ അത് എത്തി നിൽക്കുന്നു ഹരി അണ്ണയിലൂടെ പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ബോംബെ അധോലോകം അടക്കമാണ് മലയാളിയുടെ കഥയാണ് പാലേരിയിലെ മാണിക്യം കൊലപാതകം കേരളത്തിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കൊലക്കേസാണ് ആ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ നാളുവഴികൾ അന്വേഷിച്ച രഞ്ജിത്തിൻ്റെ പാലേരി മാണിക്യം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൃശ്യാനുഭവമായി മൂന്ന് കെറ്റപ്പുകളിൽ മമ്മൂട്ടി തകർത്താടിയ സിനിമ രാജീവ് ഗാന്ധി അസാസിനേഷൻ ഭാരതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറിയായിരുന്നു എസ് ടി ടിക്കാർ ശ്രീപരിമ്പത്തൂരിൽ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനമായിരുന്ന വ്യക്തിത്വം ആ സംഭവത്തിൽ ഒരുപാട് ദുരൂഹതകൾ ഇന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോക്യുഫിഷൻ്റെ എല്ലാ മനോഹാരിതയോടും കൂടിയാണ് മേജർ രവി ആ സംഭവം അഹർവാളിയിൽ കൂടുതൽ മിഷൻ എൻഡിഡേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ പകർത്തിയത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരേടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പഴശ്ശിരാജയുടെ പോരാട്ടം സാമ്രാജ്യ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ഒളിയുദ്ധം നയിച്ച വീരനായ ഭരണാധികാരി പഴശ്ശിരാജ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഹരിഹരൻ ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് വരച്ചു കാട്ടിയത് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള എന്ന പോലീസുകാരുടെ തുറന്നു പറച്ചിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത കഥയാണ് തലപ്പാവ് വർഗീസിനെ കൊന്നത് താനാണെന്ന ഏറ്റുപറച്ചിൽ പഴയ ചിതലടിച്ച ഓർമ്മകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വെച്ചുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ആ ചരിത്രം അതിമനോഹരമായി സെലിനോയിഡിലേക്ക് പകർത്താൻ ആദ്യമായി സംവിധാന വേഷമടിഞ്ഞ മധുബാലനായി ഹൃദയ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ ഇന്ന് സാധാരണമായ ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പല പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കഥകൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും ഇന്ന് പുതുമ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം റിസ്കുകൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ആ ജീവിതത്തിലെ ആ ദിവസമായിരിക്കും അവർക്ക് മരിക്കും വരെ ഓർക്കാനുണ്ടാകുക അത്തരം ഒരു ദിവസം പുനരാവിഷ്കരിച്ച രാജേഷ് പിള്ള ട്രാഫിക് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഒരുപാട് പേരുടെ അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നാൽ ജീവിതവും സിനിമകളും പൂർത്തിയാക്കാനാവാതെ ആ പ്രതിഭയും വിട പറഞ്ഞു ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഐസിൻ്റെ ജനനവും വളർച്ചയും ഏറെ ചർച്ചയായതും ഭീതിയോടെ നോക്കിക്കണ്ടതുമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു സിറിയയിൽ അകപ്പെട്ട മലയാളി നേഴ്സുമാർ ഇന്ത്യയിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിയതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് എന്നാൽ ഒരു എഡിറ്ററായിരുന്ന മഹേഷ് നാരായണൻ ആ സംഭവത്തെ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന പേരിൽ സിനിമയാക്കുമ്പോൾ ആരും വിചാരിച്ചു കാണില്ല ലോക സിനിമയോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിമാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ഒരു നവാഗത സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ മഹേഷ് നാരായണന് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ടേക്ക് ഓഫ് ബെന്യാമിൻ്റെ ആട് ജീവിതം എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മലയാളികൾ ചുരുക്കമായിരിക്കും ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ ആടുകളോടും ഒരു രാക്ഷസനോടൊപ്പമുള്ള കുറേ നാളുകൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ നോവലിൽ മനോഹരമായി വരച്ചു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൃഥ്വിരാജാണ് നായകൻ ചിത്രം അണിയറയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു യോദ്ധയ്ക്ക് ശേഷം എ ആർ റഹ്മാൻ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ആട് ജീവിതത്തിനുണ്ട് ലെൻസിലൂടെ ഉളിയിട്ടിറങ്ങുന്ന വെളിച്ചം ദൃശ്യങ്ങളായും സിനിമയായും പരിണമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നെഞ്ചിലോട് ചേർക്കുന്ന ഒരു നല്ല വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർ ലോകത്തെമ്പാടുമുണ്ട് നടന്നതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നടക്കാൻ പോകുന്നതുമായ ഒട്ടുമിക്ക വിഷയങ്ങളും സിനിമയായിട്ടുണ്ട് ദീർഘവിഷണവും ഭാവനാ സംരംഭനുമായ ഒരു കൂട്ടം എഴുത്തുകാരുടെയും സംവിധായകരുടെയും കലയായ സിനിമ ഇന്നും പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മാധ്യമമായി നിലനിൽക്കുന്നു